请我们的新人。为恩爱的夫妻，从此以后，无论贫富、疾病、生死，新郎，现在你可以亲吻新娘了。你等，我，是你在占便宜。上次你有计划，能不能提前说一声？嗯，我是你老板，你只需要跟着我走。从现在起，至少你已经是名义上的尹太太了。你要做的第一份工作就是应酬。<笑>请，奶奶，哎，妈，妈，哎，我跟西西敬在座的各位一杯，干杯。西西啊，到奶奶这儿来，收起来。我跟你说啊，那个可好看了。西西，你喝酒悠着点。你要是喝多，我可不服。我怕我要是不喝多的话，我会忍不住逃婚。虽然只见过一面。但是西西既然选择嫁给你，你一定是个让她安心和信任的人吧？今天往后，西西就是你的妻子，她的一切就交由你来照顾了，今后的日子就摆脱了。有几件事我想告诉你：第一，西西在最难过的时候喜欢吃辣到让人想流泪的食物，因为她不想让人知道她会因为难过而流眼泪。第二件事。西西一直有一个梦想，就是成为一个设计师。从前的日子苦，西西在家里为了我而隐忍妥协，现在她终于可以离开这个家了，我为她感到高兴。所以，希望你能够给予她自由和支持，希望她以后的人生不要像我一样归于平凡，让她坚持自己的梦想，做自己喜欢的事。顾小姐好像喝多了，知道了。其他人都在等你，我怕他一会儿吐了把自己呛死。那这样，明天的新闻头条就是尹思成的新婚妻子于豪宅中暴毙。你去帮我应付一下。
，就说我们要享受一下二人世界。嗯，这什么意思？七七哭什么呀？啊！我太委屈了，我一直以为结婚会和我最爱的人一起走进婚礼的殿堂，然后他会为我戴上戒指，然后我们就可以幸福一辈子。但是为什么呀？为什么我的婚姻是一张契约呀？你很恨我，对我恨你，我恨你。李思成，他就是一个无赖、混蛋、大骗子、猪头。但是我很羡慕你，羡慕我什么呀？羡慕你可以哭，可以闹。可以随意发泄自己的情绪。我已经很久没有哭过了，上一次哭也不记得是什么时候。有一句话你没说错，我就是一个没有感情的混蛋，我也没有时间浪费在感情这上面。呼吸器。